avec Green Mosa qui est dans l'écran là, guys, qui c'est AO, ouais, AO, ou capable de poser plusieurs types de questions ensemble avec lui en anglais. Nous allons regarder ça dans la vidéo aujourd'hui, mais avant que nous entrions là-dedans, nous allons apprendre le proverbe que nous avons pour aujourd'hui, guys. Men lives by hope. Men lives by hope. Men lives by hope. Ou elle dit, men lives by hope. Qui veut dire, l'espoir fait vivre. Maintenant, nous entrons dans la leçon que nous avons. Parlez-moi de nous, à Holland, qui a posé plusieurs questions ensemble avec lui. Premier type de question, nous allons interroger sur la manière, ça veut dire le moyen, pour demander comment nous allons lier. On va aller, how are you? How are you doing? On va aller, how are you? How are you doing? Tout ça veut dire comment y est, comment vas-tu? On va aller, how are you doing? How are you doing? Je n'ai pas prononcé, on va aller, how are you doing? How are you doing? Qui veut dire comment vas-tu? Là, comment y est? Là, ça c'est la première façon que je vais utiliser How pour me poser des questions, pour me demander comment lier en anglais. On va aller, je vais bien, I'm good. Je vais très bien, I'm pretty good. On peut être good. Deuxième type de question qu'on va poser ensemble avec How, c'est pour demander l'âge. On va demander mon nom qui l'âge lit. How old are you? On a les How old are you? Mais là, c'est How old qui veut dire quel âge? How old? On a les How old? Quel âge as-tu? How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Mais la même question l'âge, non? On va poser un autre type de question qui c'est What is your age? On allait, what is your age? Quel âge as-tu? What is your age? Quel est ton âge? What is your age? What is your age? C'est mettre le verbe to be qui c'est I am, mais pour bel âge ou gain. J'ai 25 ans, I'm 25. I am 25. I am 25. Si vous voulez mettre years old après lui, mais qui n'est pas trop nécessaire, ouais. I'm 25 years old. I'm 25 years old. I'm 25. I'm 25. Deuxième façon de poser des questions avec How, c'est pour capable demander prix. Soit prix un produit ou bien prix n'importe quoi. Là. Let's all dire How much? On a les How much? How much? C'est ma dit combien de téléphones ont coûté? Combien coûte ton téléphone? How much does your telephone cost? On a les How much does your telephone cost? How much? On a les How much does your telephone cost? Cost. Parfois, mon dieu très simple, il dit How much is your telephone? How much is your telephone? Là, on m'a dit prix. Ça veut dire combien coûte ton téléphone? How much does your telephone cost? Ou bien How much is your telephone? Ça, c'est troisième type de façon qu'à poser question pour demander ça. L'autre façon qu'à utiliser How pour poser question, c'est poser question qui est rapport avec le nombre, qui c'est la quantité. Le Zan a dit How many? On a les How many? Combien? How many? Combien? How many? Combien de personnes y a-t-il dans la classe? How many people are there in the class? How many people are there in the class? Qui veut dire combien de personnes y a-t-il dans la classe? L'autre façon que nous va poser question pour utiliser how, c'est que nous allons demander des questions qui répondent avec durée. Par exemple, la durée de quelque chose. Par exemple, si je dit combien de temps ça prend pour aller aux États-Unis en avion. How long does it take to go to USA by plane? How long does it take to go to USA by plane? How long does it take to go to USA by plane? How long does it take to go to USA by plane? Ça c'est combien de temps la prend pour aller aux États-Unis en avion? T'as ni pour quoi Combien de temps ça prend pour aller Port-au-Prince en bus? How long does it take to go to Port-au-Prince by bus? Where how long does it take to go to Port au Prince by bus? Combien de temps ça prend pour aller Port au Prince en bus? Nous allons utiliser how pour demander distance. Les gens dit how far? How far? Distance. How far? Là, on a demandé distance pour nous dire qui distance qui gagne pour aller tel côté. How far is it from Capetian to Port au Prince? Qui distance qui gagne pour sortir Cap Haïtien pour aller Port au Prince? How far is it from Cap Haitian to Port au Prince? Ça veut dire prendre le départ, on sait au Cap. Les amis disent from Cap Haitian to Port au Prince. How far is it from Cap Haitian to Port au Prince? How far is it from Cap Haitian to Port au Prince? Ça c'est question que nous t'as posée ensemble avec How. On nous posait plusieurs types de questions ensemble avec Green Mosa qui c'est 
Ao. C'est des amours qu'elle est André Gaïs qui t'a porté le son ça pour pas oublier pour verbe jeudi ainsi. L'espoir fait vivre, en anglais on dit « Man lives by hope ». Ouais, « Man lives by hope » qui veut dire « L'espoir fait vivre ». Pas bien sous besoin de parler anglais très bien tant qu'on américain dans très peu de temps. Pas négliger écrit nous dans le mot « passé en bas écran ou là. Et puis, si vous avez au Cap Haïtien, passez dans l'école nous qui c'est au Cap High School, qui est « International English School ». Ou bien sous pape vive Haïti, ou bien pape vive au Cap, mais que je suis inscrit pour suivre cours en ligne ou ensemble avec nous qui a fait sur Google Meet ensemble avec Zoom. Une méthode qui est très efficace qui a fait de parler anglais dans très peu de temps. Nous avons pris notre vidéo, guys. Pas oublier de partager pour nous toucher plus de monde parce que l'objectif nous c'est de toucher en quantité de monde possible pour nous parler anglais dans très peu de temps.